dito sa video natin ngayon, samahan nyo ako para makapagbuo ng editing PC na pwede natin gamitin pang edit both for photos and also for videos. Alam ko maraming available naman ngayon na machines for this type of purpose. Pero aminin natin, hindi lahat affordable. Lalo na kapag gusto natin mag-edit ng high quality content. Kaya kapag tulad nyo ako at gusto nyo ng mas murang alternative, nasabi nga nila, bang for the back and at the same time, offers high quality performance. Saman nyo lang ako ngayon dito sa video natin. Pero syempre, bago yan, intro. pinaka goal ko lang talaga kung bakit nakapag-decide ako makapagbuo ng PC is speed and of course reliability something that will last for 5 years or more and dapat upgradable yung tipong pwede kayong mag-swap ng higher end parts or faster parts in the future and of course yung pinaka goal natin which is dapat at a lower price tag gusto kong i-share sa inyo yung process sa pagbuo nitong PC at kung ano ba yung mga parts na napili ko para sa build na ito. Disclaimer nga lang pala, hindi ako eksperto sa gantong PC or rig build. Ayaw ko lang talaga yung presyo ng bagong MacBook at iMac sa market ngayon. By the way, all the parts from this build was carefully selected from recommendations from tech reviewers na napanood ko din dito sa YouTube. Of course, andyan yung mga review ng Puget System. Isa sila sa kampanya na nagre-recommend at nagkakandak ng mga test for every part ng isang PC at nagre-recommend sila ng best parts for a specific application. Tulad ng Premiere Pro and also Photoshop and Lightroom. Isa pa sa magandang resource for building a PC is also yung PCPartPicker.com Very useful itong site na ito kasi pwede nyo i-check yung compatibility ng parts na balak nyo bilhin wattage or power supply na kailangan nyo for the build tapos ang maganda dyan, generated din dyan yung estimated cost para maset nyo yung budget nyo before starting your build Siyempre, links will be added on the description below lalo na sa mga first time PC builders na nanonood ngayon Gumawa ako ng parts list para sa inyo para kung gusto nyo i-pattern yung future PC machines nyo dito sa build natin today sundan nyo lang yung link sa description below. Most of the editing I do for photos or videos is by using my 2018 MacBook Pro 13 inch which is an Intel i5 with 8GB RAM and integrated video card and, and also a 256GB SSD. Kakaya nyo naman talaga ng laptop ko. Ang problema lang masusubok talaga yung pasensya nyo lalo na kapag ang videos nyo is 4K quality isipin nyo na lang yung mga phones natin ngayon ang camera pwede na mag output ng 4K quality videos yung mga camera natin ngayon mirrorless or DSLR man yan 4K na din or okay sabihin na natin yung files natin hindi 4K full HD lang 1080p pero yung mga files na i -re render or i-edit natin is around 10 minutes or 15 minutes above. Gagapang talaga. At hindi lang gagapang. Ubus ang oras nyo kahihintay para lang matapos yung rendering. Okay, sa photos wala akong problema kasi kayang-kaya naman ng laptop ko. Tapos yung monitor ng Apple, sobrang ganda for editing and viewing photos. Hands down ako dyan. Tapos, pag gusto nyo mag-upgrade sa mas mabilis na PC or latest MacBook Pro ngayon, lagot na. Kasi isipin nyo yung bagong Mac ngayon na 16-inch 3499 SGD dito sa Singapore. So, uh, for the base model yan ha. Tapos, 3,999 SGD for the higher end model. Which is around uh, 140k to 150k na din yan sa pera natin in peso. Siyempre, okay lang yan kapag may ganyang pera kayo ngayon. Hindi kayo magsisisi sa performance at quality na mayroon ng Apple. Pero pag gusto nyo makatipid at ayaw nyo maglabas ng ganun kalaki, sama nyo ako dito para buuin. At of course, para ma-share sa inyo yung experience at kung gaano kadali magbuo ng sarili nyong editing PC. Kung photographer, videographer or content creator kayo, maganda itong video ito para sa inyo. For the full list and price ng mga ginamit nating mga parts, you can check the links on the description. Yan yung price as of today. Pero iba-iba kasi yung presyo eh. So, baka sa atin dyan sa Pinas, baka nga mas mura yung mga parts eh. So, check nyo lang yung mga PC stores dyan sa atin for the uh, actual price. Pero I assure you, the price of this build is just around one-third 
of the price of the new MacBook Pro. I will be sharing my experience dito sa build sa separate video para maipakita ko sa inyo yung performance for Premiere Pro, Lightroom, and also Photoshop. Kaya subscribe lang at i-hit nyo yung bell button para ma-notify kayo sa mga bago kong uploads. For the parts, isa-isahin natin. parts na pinili natin for this build. For the motherboard, I choose the B450 Tomahawk Max yung second gen. This is the second gen of the B450 from MSI. Kasi yung first gen nila hindi agad-agad compatible dun sa chosen processor natin. Kasi yung process natin na pinili natin for this uh, build is mas bago kaysa yung first gen na Tomahawk. Pero dito sa second gen na ito ng Tomahawk Max, compatible na yung process natin out of the box. Yung processor na pinili natin is yung Ryzen 3000 series. And of course, the processor which is the brain of the computer. This is the Ryzen 5 3600X. I selected this based na rin sa magagandang review both for photo and video editing builds. It has a 6-core 12-thread processor, 3.8 GHz with a max boost of 4.4 uh, GHz. Then for the RAM, I'm using the 2 Clev Bolt X 16GB 3200 MHz. So in total, 32 GB ang RAM natin for this build. As for the storage naman, this is the Edita SX8 200 Pro NVMe SSD 512 GB Gagamitin natin ito just for the OS and para sa mga install natin applications. Then for the power supply we will be using the Superflower LEDX uh, 3 Gold 750 watts which has a uh, 80 plus uh, gold badge. 750 watts yung kinuha ko to have room just in case na mag-upgrade tayo at mag-require ng higher wattage yung parts na pipiliin natin. Then finally yung GPU natin. We've chosen the MSI Ventus XS Overclock Edition GeForce GTX 1660 Super. So this GPU has 6 GB GDDR6 memory size. Maganda din yung review nito for video editors and for Premiere Pro users. Hindi siya yung pinakai and the card pero this is enough for what I need. Talo na hindi naman tayo gamer na more graphic intensive ang kailangan. And lahat ito will be inside the NZXT H500 chassis. Pinili natin itong case na ito dahil sa sleek na design niya. Ang ganda kasi nung itsura ng tempered glass, para siyang may window lang tapos kapag natapos natin yung build, parang sino-showcase nyo yung, yung part sa loob na pinili nyo. Kasi para lang siyang nasa la, uh, loob ng glass cabinet. Tapos ang simple lang din niya tingnan, kaya ako din siya nagustuhan. Ngayon nakita nyo na lahat ng parts na gagamitin natin, pwede na tayong mag-umpisa mag-unbox at mag-proceed in building this PC editing machine. Una natin bubuksan dito is yung uh, case natin, yung NZXT H500 with tower. So ito yung case natin. With the tempered glass, ang kinuha nga pala natin is yung the black with the red uh, accent inside. Para malis yung front cover niya, isang uh, thumb screw lang. Anong dito sa gilid. Yun. So makikita niyo yung loob niya with the red accent. Sa likod, so dalawang thumb screw. Then inside is the accessories, screw, cable ties. Tignan na rin natin yung power supply natin. Yung power supply nga pala natin is uh, fully modular. Sabihin, nakahiwala yung mga cables niya. So ito yung mismo power supply natin. At may kasama pa siyang mga thumb screws. So ito yung supply natin, makikita nyo na may connection siya for the motherboard SATA and peripherals 
and also the VGA. Included sa loob is yung uh, user guide niya. Pouch kung saan nakalagay yung mga cables. Or SATA. Power adapter niya. And also our CPU. So, i-unbox natin yung motherboard natin. Inside the box, na, nandyan yung paperworks, product brochures, and also yung M.2 screw for SSD, HDD cable, back panel cover or yung back cover plate, MSI sticker, installation CD, and more paperworks. Quick installation guide and also the manual. Ito yung motherboard natin, ilabas lang natin siya sa anti-static plastic cover niya. Tapos, tabi lang natin para ma-unbox pala natin tong processor natin. Ito yung processor natin, the Ryzen 5 3600X. Let's see what's inside the box. We have some important reminders. Andyan din syempre yung manual, hindi makawawala yan. At syempre yung processor natin. May kasama din pala siyang fan included sa box. Para sa first timers, important to take note yung marking sa motherboard natin. Parehong meron yung small triangle sign na sa processor natin. Yan yung mag indicate kung ano ba yung tamang direction. Kung paano ikabit yung processor natin sa motherboard. Then, bago nyo ibaba yung lock, galawin lang ng konti kung swak ba yung pagkakabit nyo ng processor nyo. Dito, install lang natin yung CPU fan. After ng fan, proceed tayo sa RAM. Makikita nyo dito sa motherboard natin. 4 slots siya, so pwede pa tayong magdagdag ng RAM in the future. Pero for this build, 32GB muna install natin. And ang pan-checking sa manual, dapat daw sa slots 2 and 4 install yung mga RAM to maximize the capacity. Now, we can proceed and install our M.2 SSD. Ito yung drive na gagamitin natin to install the OS and the softwares na gagamitin natin. Ngayong nakakabit na natin yung mga importanteng parts, pwede na natin siyang i-mount sa case natin. Unahin nyo lang ikabit yung back panel plate, tapos i-secure lang ng mabuti yung board with the screws included bago natin siya itatayo. After nyan, pwede na natin ilagay yung power supply. Since modular nga itong power supply natin, ilalagay ko lang yung mga cable na kakailanganin ko. Yung ibang cables, itabi na lang muna natin. Tapos, isecure lang natin yung supply with the included thumb screws. Apat yan. Then, dito ikabit lang natin lahat ng cables na kailangan for the fans, motherboard, USB, and also the CPU power, and etc. Ngayon dito, pwede na natin ikabit yung GPU natin or yung video card. So inside the box, andyan yung manual, installation guide, of course, thank you card, and the product itself, the GPU itself. So ito yung GPU natin, GeForce 1660 Super. To make sure na properly installed yung GPU natin sa motherboard, meron siyang clicking sound. Ibig sabihin, nag-lock ng maayos yung video card natin sa motherboard. Now, to secure it, screw lang natin siya sa case natin. So, ito yung first boot. Titignan natin kung tama ba yung mga pinaggagagawa natin dito at kung tama ba yung mga kinabit natin. So, countdown. 5, 4, 3, 2, 1.
Voilà. Waouh. Oh. Oh. Bibidjuhin ko na lang. Ito yung... Ngayon mukhang okay naman siya. Ang kulang na lang is yung uh, cable management natin na hindi nyo nakikita sa likod. Medyo magulo pa. Hindi ko pa finifix yung cable. And then, install lang ng Windows 10. Install natin yung mga apps. Tapos, tingnan na lang natin yung performance nito after natin ma-install yung Premiere and then yung Photoshop. So, samahan nyo na lang ako sa susunod natin yung video. Ah, sana okay lahat. Everything seems to be working fine, pero the real test will be after we try to edit some high quality photos and videos. Abangan nyo yung susunod nating video para maipakita ko yung performance nitong build natin. All in all, ito yung summary ng parts natin for this build. I know may mas powerful na mga options, pero for our budget, which is uh, one third the price of the new MacBook Pro, I can say na nahit natin yung pinaka gold natin. Kaya kapag naghanap kayo ng mas cheaper alternative for an editing machine, uh, a PC build is of course a no-brainer. Pero lalo na kapag gusto nyo uh, magtipid. But at the same time, yung performance ng machine, hindi na ko compromise Sa mga content creators na gusto mag-umpisa ng PC build, pwede nyo gamitin itong uh, video na ito as a guide sa future build nyo. I hope you like the video and uh, see you on my next video for the performance test. Kaya kapag bago kayo dito sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-ring na rin yung bell button para ma-notify tayo pag may bago tayong mga uploads. See you next week for another new video.